Друзья, дорогие, мы очень рады приветствовать вас на нашем семейном канале, который называется... Семья Савченко. И мы сейчас в разделе находимся. Раздел называется «Ответы на вопросы наших друзей и подписчиков». И с вами Алексей и Лидочка Савченко. Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня мы хотим поговорить немножко на такую тему, которая как называется? Ссорятся ли наши дети или не ссорятся? И как делать, чтобы они не ссорились? И чтобы конфликты... Ну, не доходили до больших масштабов, и как их мирить, как делать, чтобы в семье было дружно все среди детей, особенно когда их много. Ну, а когда, в принципе, несколько человек тоже, бывает, даже два ребенка ссорятся между собой постоянно, это очень негативно влияет на всю семью. Вот такая интересная тема, мы решили на, на нее как бы начать отвечать, а если у вас появятся дополнительные, вы еще можете под этим видео задавать вопросы. Ну что, начнем. Рассказывай, рассказывай, Ссорим, ссоримся ли мы? Дети. Дети. Мы что же дети мы с тобой? Не Хорошо. Не Давай, детишка. Что за секреты? Как, что, чего? Говори, а я буду дополнять. Людям нравится, как ты говоришь. Женский голос. Такой нежный, прекрасный. Кто я там бубню, бубню. Как будто трак завелся. Тру -ту 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 -ту. Ну, первое, это, наверное, с самого начала детей учить, что это братики и сестрички, это самые родные люди на земле, и что относиться к ним с любовью и не разрешать кому, ну, тем более драться или плохими словами обзываться. Конечно, у детей есть разные, там, взяли у маленьких да, детей, один взял эту игрушку, другой подошел, ему нужна именно эта игрушка. Вот. И дети сами не могут э, разделить этот конфликт, поэтому обязательно нужна помощь папы или мамы и помочь им это решить, что давай 5 минут этот поиграет, а потом 5 минут ты поиграешь, или там 10 минут. И они говорят, а 10 минут это много? Бывает даже на таймере можно поставить. То есть родители обязательно должны э, быть, ну, помочь разрешить этот да? конфликт. Да, если ты слышишь там в соседней комнате крики, визги, писки, что-то, и думаешь, а, сами разберутся. Ну, я думаю, так не должно быть. Не должно. Я тоже так думаю, не должно быть. Не, но во многих семьях есть такое, что, а, дети, они там поругались, помирились и играют опять дальше. И потом оно доходит и до драк, и нехорошо получается. Я тебя поддержу. Твоя очередь. Хорошо, ты пока размышляй, может быть, можешь дополнять с меня. Каждый человек это индивидуум. Индивидуум это индивидуальность. Он, личность. Р... Личность. Он рождается уже с определенным ДНК, заложенным в нем, так сказать, ну, характером немножко. Интересно, что смотришь на детей, вроде в одной семье, но немножко все разные, да? Один любит думать. Мыслит, ходит, все. Другой там скажем, а -а -а, все, там, Джанел. Она не может, Джанел, хорошая девочка. Она, она, она забегает, вот кто-нибудь зайдет, папочка, мне нужен листочек, я хочу порисовать. Да, кто-нибудь там, Кэтинь, как пример. Mm -hmm. Джанел зайдет, папа, есть листочки у тебя, я хочу порисовать. Да. Все они разные, все дети разные. И очень важно, да, вот их не, не вогнать в колею, скажем, роботов. Все должны ходить с все должны... Так, улыбаемся, все заулыбались. Грустные, все грустные. Этого не нужно делать в семье. Нужно почувствовать, скажем, вот их характер, все почувствовать и просто аккуратно направить в русло. В русло семьи. В русло семьи, где есть созидание, назидание, дополнение один другого. И получается красивый семейный букет. Вот. Ну и по отношению ссор, я это все веду к этому, потому что, как Лидочка уже сказала в начале, что... Мы иногда говорим, ну, я провожу беседы Лидочки, что семья – это особое на земле, ну, скажем так, гнездышко, да, и родители, дети – это, ну, особые друг к другу люди. Вот, семья должна быть дружная. Еще одна такая вещь интересная тоже. Я говорю иногда детям, напоминаю, говорю, деточки, вот смотрите сейчас друг на друга, они смотрят. Я говорю, хорошие у вас братики и сестрички. Да, хорошие, там все, улыбаются, ну, немножко пошутить можно, все. Я говорю, одна вещь, вот если Бог жизнь продлит, лет через 10, через 15, через 20, 
Вот так вот собраться с семьей, общаться возле каминчика, с гитаркой. Мы будем, возможно, очень-очень редко. Да? И вот мы, я говорю, цените то, что есть. Ну и это тоже в какой-то мере от, откладывает на них отпечаток, что а что я буду ссориться? Вот. Лучше дорожить временем, пока есть, дружным быть и так далее. Еще одна деталь. Дополняется, что еще одна деталь, что очень важно фундамент семьи закладывать с самого начала. Никогда дети им уже по 15, по 16 лет, они дерутся, они ссорятся, они, может быть, не воспринимают друг друга, у них какая-то неприязнь друг к другу и так далее. Потом, Ладно, детки, с сегодняшнего дня мы будем все дружны. Это очень сложно переломить ход событий, очень. Там должен быть особый перелом, это, может быть, поговорим, это подростковый возраст, все такое. Но если с самого начала, в созидании семьи, даже у вас всего лишь двое, да, но вы, первый ребеночек родился, вы уже это воспитание на его. Вы уже окутываете его этой заботой, да? И вот это вот незримое, так сказать, ну, мораль, как сказать, да? Вот, воспитание, оно его касается. Второй ребеночек родился, вот. Естественно, у первого может быть уже ревность, да? Как бывает всегда. А ты ему уже от маленькому объясняешь, что тут еще меньше, это твой братик или сестричка. И пытаетесь... Наоборот, чтобы они любили друг друга. И когда с самого детства, интересно, они подрастают, 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 а потом смотришь. Я с работы приезжаю, когда с рейса, я сажусь, бывает там уставший, душик приму, все, сяду, и я просто благодарю Бога и любуюсь. Те играют, те друг с дружкой что-то занимаются. Ну, говори, есть какая-то дополнение? У меня так много было мыслей, когда ты говоришь. Ты на меня смотришь и все забыла. Забыла все дополнения. Но вот спрашивали тоже, это тоже, наверное, ссоры и конфликты. Когда рождается новый ребенок, то э, другие дети, у них ревность бывает. Как это тоже преодолеть или что? Конечно, те дети, особенно тем, которые там 2-3 годика, они все равно были маленькие, а тут они вдруг стали взрослыми. Я помню, Викочка, ей было 11 месяцев, когда у нас родилась Аленочка. Ты тоже еще малыш, ну, конечно, малышка, да. Ходить начала. А я смотрела там... Памперсы меняешь Аленочки, а потом памперс меняешь Викочки. Думаю, какая большая еще в памперсе. А, да, и мама, как бы, э, они оба малыши, но тот уже старший. И я помню, даже говоришь, Викочка, отнеси памперс в мусорку. Или там принеси... Э, уже помогает. Да, там, пеленку или что. Она чувствует уже себя взрослой. А когда малыш спит, то что-то поделать с тем ребенком, чтобы как бы не было вот этой ревности. Да, или вот Леша говорил там, что подростки это уже совсем другой уровень, и подростки это э, тоже ну, по-разному могут конфликтовать. Или может быть у одной свое мнение, а у другой свое мнение. И я им всегда говорю, что мнение это хорошо, вот, и у тебя может быть свое, у тебя может быть свое, но к одному прийти дружно, можно даже не согласиться с мнением, да, ну, друг друга, но уважать. Ты, ты думаешь так, ты думаешь так, хорошо. Как-то как помочь им тоже. Когда, когда с детства, когда с детства они растут в дружном отношении, интересно, таком друг с другом, да, то когда они становятся уже подростки, хотя подростки это очень болезненный возраст, то я вот замечаю, они друг с дружкой шутят, смеются, разговаривают. У них даже бывает таких контрастных вопросов, ну почти не бывает, что. Вот, чтобы именно по-настоящему начать ссориться. Потому что, опять же, что-то сначала, это потихонечку растет вместе. Еще э, коротенькая мысль. В нашей семье мы никого не выделяем. У нас нет этого. Это, возможно, да, есть тоже маленький плюс. Вот в этом, в общем, так сказать, одна грань, так сказать, вот этого вопроса. Вот. Мы никого не выделяем. Мы не говорим, о, это я даже запрещаю. Потому что там у нас каждый человек, например, кто-то немножко поумнее, там, кто-то покрасивее, да, там, скажем, глазки там такие, все у кого-то. И там, о, это принцесса, о, это там. Я им говорю, не надо выделять друг друга. То есть это тоже очень важно. Почему? Потому что оно может быть незаметно, когда вы начинаете выделять в семье одного-двух человек, там, тот красивый, тот там еще что-нибудь, и постоянно, ой, красавица, иди ко мне, ой, красавица, ой, красавица. Во-первых, она привыкает, что она красавица. Во-вторых, вторая рядышком стоит. Она хорошая девочка, но ее редко называют красавица. Ей может быть обидно. У них незримо начинаются между собой, ну, как сказать, 
уже ревность, ревность какая-то, какой-то конфликт, хотя он не проявляется э, открыто, а пока скрыто. Поэтому мы так рассудили с дедочкой еще в самом начале, и мы деткам говорим, не, нет необходимости выделять друг друга, что вот. Если ко всем хорошо, ко всем хорошо, так вот, и это тоже большой плюс. И еще одна деталь, может быть, Лидочка еще дополнит, что э, они знают де с детства самого. Я никогда их не наказываю, если они что-то сделали случайно. Ни разу в жизни вот, за все время ни одного ребенка не наказал, что если они сделали что-то случайно. Угу. Ну, нечаянно уронили что-то, все, это и взрослого бывает. Второе, я никогда не наказываю детей, не наказывал за все время, если они сами приходили и просили прощения. Ну, пап, так и так, я вот там взял копеечку или еще что-нибудь. Если человек пришел сам попросить прощения, но я его обниму, все, мы там решим вопросы, все. Потом только аккуратно скажу, старайся больше так не делать. Никогда не наказывай. И это они, ну это другая тема немножко, и они это знают. Я к чему то клоню. Но если они между собой ссорятся, именно такая серьезная уже пошла ссора, они, они знают, что я их позову и буду очень серьезно с ними беседовать. И, возможно, вот эта сторона, возможно, вот эта сторона тоже в них воспитала, что они не конфликтуют между собой. Они понимают, что это серьезно, это не надо делать. Возможно, так. Да, интересно, что вот это слово «беседовать», они его воспринимают, э, воспринимают серьезно, очень разговор. серьезно. Хотя Леша их там не наказывает, не бьет, ничего. Но если, например, что-то там случилось, да, там какое-то непослушание, и я хочу, ну, чтобы Леша тоже в этом... Ну, некоторые я сама могу решить, а тут я говорю, я папе скажу, и папа, папа будет беседовать. Да, будет беседовать. И их, мне кажется, вот особенно старших детей, они не хотят расстроить папу, что это папа уже, расстроился. Это уже другой уровень, да. Они не просто боятся, они уже, они уже грустны от того, что они могут расстроить свою папу или маму. Это уже другой уровень, это, ну, это такой добрый знак уже, что у них что-то уже внутри это самое появилось. Еще одна вещь, очень важно, разряжать обстановку. Вот два человека конфликтуют между собой. Вот где-то там потянули друг дружка, ущипнули там что-то там. Ну, ну, знаете, мы живем все, да, редкая природа, так мы называем наше тело. Вот, и проскакивает бывает, и у взрослых будет проскакивает, и здесь. Идите сюда. Так, что случилось? Вначале серьезно, вначале серьезно. Она меня, вот а я ее, она вот меня, я ее. Хорошо послушать. Важно послушать спокойно, там, без всяких лишних этих самых. Попытаться разумно порассуждать. Помочь им разобраться в ситуации. Это все делается спокойно, серьезно, чтобы авторитет родительский он присутствовал. Но когда эти вопросы разрешены, все нормально, договорились, да. А ты, все хорошо, да. Вы... Так, попросите друг у друга прощения. Они попросили прощения, все. И здесь очень важно в самом конце, но ну, я люблю это делать, не знаю, Лидочка, возможно, тоже. Вот. Я люблю это делать, я разряжаю обстановку. Так, ребятушки, а ну посмотрели друг на дружку быстро. Смотрите, какие вы хорошие две девчонки. Это же твоя сестренка, да. А ты, а ну как ты улыбаешься? Она раз улыбалась. Здорово, а ты как улыбаешься? А ну давайте обнимашки быстро. Они обнимаются, они улыбаются, они, и они уже забыли, что пять минут назад они конфликтовали. Вот эта вот разрядка обстановки в конце уже, уже после разговора, после выяснений, она их делает не просто, ну ладно, папа рассудил, папа с нами побеседовал, и пошли каждый в свой угол, но они пошли там за ручки держатся, прыгают там по комнате. Ну тоже, может быть, как бы маленькая грань вот этого общего, общего, так сказать, воспитания, которое делает детей дружными в семье. Ну не знаю. Да, все правильно. Жена сказала, все правильно. Хорошо, друзья, если у вас будут какие-то подтемы, подпункты, потому что мы не хотим по два часа проводить эти, отвечать на вопросы, чтобы не было утомительно. Если у вас будут какие-то еще дополнительные темы, на, вернее, вопросы на эту тему, оставляйте комментарии, мы какие-то штрихи отшлифуем, потом номер два поставим, видео номер два. Угу. Да? Да. А сейчас для начала достаточно? Да. Все, тогда мы... Говорим вам до свидания, до следующего видео. С вами был Алексей и Лидочка Савченко. Да, до свидания. До свидания.